सो हेलो एंड वेलकम डियर आई सी सी स्टूडेंट सो गाइस इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द जेनेटिक्स चैप्टर फॉर क्लास टेंथ आई सी सी चैप्टर नंबर टू बायोलॉजी सो गाइस इन दिस वीडियो वी विल कवर द फुल चैप्टर इन वन शॉर्ट विद इन अ थर्टी मिनट सो गाइस इफ यू वॉच द वीडियो टिल दैन एंड डोंट स्किप इट यू विल अंडरस्टैंड एंड क्लियर एंड योर ऑल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर बाय मी मतलब मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा सो गाइज विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो सो गाइज जेनेटिक्स आई सी सी टेंथ इन वन शॉर्ट आज हम लोग करने वाले हैं सो गाइस लास्ट तक बनाए रहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कुछ भी स्किप मत करना आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ समझ में आएगा अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको बता दें हम लोग सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं आपके लिए बायोलॉजी के सभी चैप्टर लाए हैं फिजिक्स के सभी चैप्टर लाए आगे आने वाली वीडियोज में आपको मिलती रहेंगी और हमने एम कवर कर लिया है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको प्ले में जाकर मिल जाएगा ना आप देखो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जरूर से जरूर ना अब हम लोग बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पर ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको डिस्कस जो आपको जानना पड़ेगा देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको जानना पड़ेगा आपके लिए बेहद जरूरी है तो देखो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या आता है हमारे पास हमारे पास आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस तो देखो भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब कि मोनोहाइब्रिड मोनो मतलब क्या है वन एक ऐसा मतलब एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम लोग केवल एक कैरेक्टर्स की डिस्कशन करें मतलब अब क्रॉस इन विच आर सिंगल पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर्स आर स्टडी मतलब एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम लोग केवल एक सिंगल पेयर मतलब एक सिंगल कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर की स्टडी करें दूसरे लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड जैसे कि हो गया हमारे पास यहाँ पर फ्लावर पर्पल होगा या वाइट होगा फ्लावर पर्पल होगा या वाइट होगा वो क्या हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस की डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर डाई का मतलब है दो मतलब क्रॉस इन विद टू कॉन्ट्रेस्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर आई स्टडी डेटा एक टाइम पर हम लोग दो कॉन्ट्रेस्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर स्टडी कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओके क्या हो जाएगा हमारा मोनोहाइब्रिड का सब देखो जैसे यहाँ पर हमारा हम लोग ये बात कर लें आर आर वाई वाई देखो यहाँ पर लिखा हुआ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई तो यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे हो मतलब जो हमारा कैपिटल आर कैपिटल आर क्या शो कर रहा है येलो कलर और कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल वाई क्या शो कर रहा है राउंड कलर मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं मतलब कि कैपिटल 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 आर कैपिटल आर हमारा शो कर रहा है राउंड और कैपिटल वाई कैपिटल वाई हमारा शो कर रहा है येलो कलर और वहीं पर दूसरा वाला फिगर देखो उसमें लिखा हुआ है स्मॉल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई मतलब स्मॉल वाई स्मॉल स्मॉल वाई का मतलब वो कलर येलो नहीं होगा और स्मॉल आर स्मॉल आर का मतलब हो गया यहाँ पर वो जो है राउंड नहीं होगा व्रिंग कलर हो सकता है ओके सुबह आई होप आपको ये भी समझ में आ गया तो नीचे वाले में आप लोग देखिए यहाँ पर हम दो कॉन्ट्रेस्टिंग करेक्टर को एक टाइम पर स्टडी कर रहे हैं दो कॉन्ट्रेस्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर को एक टाइम में स्टडी कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस और ऊपर वाले हम लोग यहाँ पर एक कॉन्ट्रेस्टिंग करेक्टर को एक टाइम पे बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस आई होप आपको ये समझ आएगा चलो बढ़ते हैं आगे नाउ आगे देखो आगे यहाँ पर आता है हमारे पास फिनो और जीनो देखो फिनोटाइप क्या होता है हमारा जेनेट जेनोटाइप ध्यान से समझोगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप अब देखो फिनोटाइप क्या होता है फिनोटाइप आप फी फिजिकल करेक्टर फिजिकल मेकअप मतलब हम लोग ऐसा जैसे मैं हूँ अब मेरे बाहर अगर आप लोग फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करो जैसे मैं ब्लैक हूँ मेरे हेयर स्ट्रेट है मेरी आई कलर आई ब्लैक है हेयर ब्लैक है ये सब क्या हो गया फिजिकल करेक्टर आप मेरे मेरे को देख के समझ जा रहे हो मेरा करेक्टर समझ समझ जा रहे हो मतलब कि ब्लैक है व्हाइट है किस तरह के हम हैं मतलब कि आपने यहाँ पर फिजिकली हमें पहचान लिया दूसरा आता है हमारे पास जेनेटाइप जे जीनो टाइप जीनो टाइप मतलब होता है जेनेटिक मेकअप हमारे जीन्स में क्या है वो हम लोग इस उसके लिए हम लोग को जेनेटिक्स स्टडी करनी पड़ती मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि फिनो होता है हमारे फिजिकल करेक्टर्स और अपेयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फिजिकल करेक्टर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज की अपेयरेंस जो आप उसे देख पाओगे जैसे यहाँ पर तो एक रेट है अब ये रेट ब्राउन कलर का हमें ये पता चल पा रहा है इसकी टेल लॉन्ग है हमें ये पता चल पा रहा है मतलब हमने उसे देख के पहचान लिया लेकिन अगर हम लोग बात करें जीनो में तो जीनो में क्या होता है जीनो में समझो उसके हम लोग जेनेटिक करेक्टर के बारे में बात करें क्या बात करेंगे जेनेटिक करेक्टर के बारे में तो जेनेटिक करेक्टर मतलब जेनेटिक मेकअप जहाँ पर हम लोग बात करें जेनेटिक मेकअप जीनो टाइप पर बात करें फिजिकल अपेयरेंस या फिजिकल करेक्टर्स फिनो टाइप आई आपको ये भी समझ में आएगा नाम अब बात करते हैं जीन्स और एलियस की किसकी बात करेंगे हम लोग जीन्स और एलियस की तो अगर आप लोग लास
यूनिट होती है इनहेरिटेंस की मतलब जो करेक्टर पास किए जा रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग जो करेक्टर आ रहे हैं उनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है जीन किसके द्वारा आ रहे हैं क्रोमोजोम के द्वारा उसमें क्या है डीएनए डीएनए के अंदर क्या है जीन जीन से आ रहे हैं मतलब कि जो उसकी यूनिट है करेक्टर्स की वो क्या हो जाएगी हमारी जीन्स हो जाएगी नाम एलिल से आता है जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं एलिल जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं एलियल्स ओके आपको आप आपको ये भी समझना होगा ना मैं आपको एक टाइम बता देता हूँ आपके बुक में होगा लाइक बिगेट्स लाइक क्या लाइक बिगेट्स लाइक लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब होता है कि जो जैसे हमारा यहाँ पर मान लो डॉग है जब डॉग का बेबी होगा वो डॉग ही होगा ना कि कैट हो जाएगा और या फिर हम लोग बोले टाइगर का बेबी टाइगर ही होगा ना कि लॉन हो जाएगा मतलब कि और एनिमल का बेबी एनिमल ही मतलब कि ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा ना कि लॉन हो जाएगा मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उसी के करेक्टर केवल करेक्टर बदल जाते हैं और बेबी मतलब बेबी का सेप और साइज वही होता है मतलब मेरा कहने का मतलब कि अगर वो पेरेंट ह्यूमन है तो वो भी ह्यूमन होगा पेरेंट लॉइन है तो बेबी भी ह्यूमन हो लॉइन ही होगा नाउ आई होप आपको लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब भी सामने आएगा कैट प्रोड्यूस कैट्स नॉट डॉग्स अ मैंगो सिर्फ जनरेट इन टू मैंगो ट्री एक मैंगो सिर्फ जो सिर्फ मैंगो ट्री बन सकता है ना कि वो ऑरेंज का ट्री बन जाए ओके तो ये हो गया हमारा लाइक बिगेट्स लाइक नाउ अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर होम हो जाएगा क्या आता है होम हो जाएगा और हेट्रोजाइगस के बारे में ध्यान समझना थोड़ा टफ टॉपिक है टफ नहीं मतलब कि इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाएगी देखो हेट्रोजाइगस होता है अ कंडीशन इन विच बोथ मेंबर्स ऑफ एलिल पियर्स आर सिमिलर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब कि देखो बहुत इजी है हेट्रोजाइगस होमोजाइगस मतलब सेम और हेट्रोजाइगस मतलब कि डिफरेंट ओके जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर वो सेम है तो हमारा हो जाएगा होमोजाइगस और अगर डिफरेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा हेट्रोजाइगस होमोजाइगस देखो होमोजाइगस की डिफरेंशन डिफरेंशन आपको देख पा रही है और हेट्रोजाइगस की होमोजाइगस वो होता है जिसमें मतलब जो तो हमारे एलियस होते हैं अगर वो सिमिलर दिख रहे हैं डिप्लॉयड तो हमारे क्या हो जाएगा होमोजाइगस और अगर वो दो एलियस डिफरेंट हैं हमारा क्या हो जाएगा हेट्रोजाइगस नाउ अब बात करते हैं वेरिएशन की वेरिएशन क्या होता है डिफरेंस इन द करेक्टर एम देखो अब जैसे एक एक पेरेंट है अब एक पेरेंट की दो दो डॉटर या से दो बेटे हुए सन सन दोनों सन ही है लेकिन आप लोग ये देख पा रहे दोनों सन के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है मतलब कि कोई ब्लैक होता है कोई व्हाइट होता है कोई लॉन्ग होता है कोई नाटा होता है कोई काला होता है कोई सफ़ेद होता है किसी की आँखें भूरे होती किसी की आँखें काली होती किसी का किसी के हेयर व्हाइट होते किसी के हेयर ब्लैक होते मतलब कि अब मतलब उनका पेरेंट एक ही है फादर और मदर लेकिन उनकी जो ऑफिस दोनों में डिफरेंस है उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन जो कि जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती रहती है मतलब वेरिएशन जो हो गया हमारा द डिफरेंस इन द देखो द डिफरेंस इन द करेक्टर्स एमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन आई होप आपको भी समझ आएगा ना अब देखो उसके यहाँ पर आप लोग रैड देख पा रहे हो जब मतलब रैबिट तो रैबिट अब जो रैबिट की माँ होगी मदर होगी वो क्या होगी रैबिट को प्रोड्यूस करके अगर तीन चार रैबिट होंगे तो सब एक तरह नहीं होंगे सब में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होगा तीनों में एक दूसरे के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा कोई किसी का कोई व्हाइट कलर का होगा कोई ब्लैक होगा कोई पिंक होगा कोई रेड होगा ये आई होप आपको ये भी समझ आएगा नाउ अब हम लोग आते हैं मेंडल्स लॉफ्स ऑफ इटेटेंस हम पहले इनको नमस्कार करते हैं जो हमारे मेंडल साहब हैं इनके लिए हम आपको नमस्कार करना चाहते हैं अब देखो मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेटेंस इन्होंने पी के बारे में स्टडी की और हमें लॉस ऑफ इनहेटेंस बताएं लॉस ऑफ जेनेटिक्स बताएं तो हमारे जो जेनेटिक्स के फादर हैं उन्हें मेंडल जी ही हैं हमारे जेनेटिक्स के फादर तो हम लोग सबसे पहले इनको नमस्कार कर लिया है आप देखो इनके बारे में जानते हैं इन्होंने पी को ही क्यों चुना आपके मन में सवाल आ रहा होगा इन्होंने पी को ही क्यों चुना चुना इन्होंने पी को इसलिए चुना क्योंकि देखो अब उसका लाइफ स्पेन होता है कम तीन से चार महीने अभी अपने साठ सत्तर साल के लाइफ स्पेन उन्होंने उनके उस पी की कई सारी जनरेशन के बारे में पढ़ सकते थे इस वजह से उन्होंने पी को ही लिया अब पी का आप पूछोगे साइंटिफिक नेम क्या होता था हम लोग कहेंगे पाइसन सटाइव सॉरी गैस जो पी का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसन सटाइव मैं अब आपको ये भी समझ में आएगा ना आप देखो तो आप देखो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनिटेंस बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसके लॉज ऑफ इनिटेंस देखेंगे तो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर उन्होंने दो लॉ दिए थे पहला आता है हमारे पास लॉ मतलब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ डोमिनस लॉ ऑफ डोमिनस क्या होता है आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि भाई ये लॉ ऑफ डोमिनस क्या होता है तो देखो बहुत ही पहले इसकी डिफिनेशन लोग पढ़ेंगे करेक्टर्स आर कंट्रोल बाई एडिस्ट्रीट यूनिट कार्ड फैक्टर मतलब जो हमारे करेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में आते हैं मतलब पेरेंट ब्लैक है तो जो मतलब पेरेंट ब्लैक है तो जो बेबी होगा वो ब्लैक होगा या नहीं होगा तो वो जिस जो उसकी यूनिट होती है वो जो करेक्टर्स की यूनिट होती है उसे हम लोग फैक्टर
करेक्टर्स होते हैं उसकी यूनिट क्या हो जाएगी फैक्टर्स आई होप आपको ये भी समझ जाएगा ना आप देखो फैक्टर हमेशा पेयर में होता है चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो वो हम लोग आपको आगे भी बताएंगे डोमिनेंट क्या होता है और रेसेसिव क्या होता है तो ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस आई होप आपको समझ आएगा अगर ना अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं और इसे हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं फिर से एक बार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग प्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट और यूनिवर्सल लॉ ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं आई होप आपको ये भी समझने आया होगा ना अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तो देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको समझ में आ रहा होगा देखो यहाँ पर हम थोड़ा बुक से पढ़ लेते हैं देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट द टू मेंबर ऑफ पेयर फैक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दे डू नॉट ब्रेड द नीड टू कंबाइन टुगेदर एंड दे नीड टू कंबाइन टुगेदर एंड दे मतलब बहुत इजी है देखो द सबसे पहले आप लोग पढ़ लो यहां पर आपको लिखा हुआ पढ़ लो पढ़ लो देखो लिखा गया है ओनली वन ऑफ द जीन्स टू देखो मतलब कि जो वहाँ पर दो जीन्स होते हैं उसमें से केवल एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी चाहे वो डोमिनेट हो चाहे रेसेसिव हो ये बात बताई गई लॉज ऑफ सेग्रीगेशन में आगे बताया गया है द एलोकेशन ऑफ द जीन्स कॉपीज इज रैंडम क्योंकि उनके वो कॉपीज होती है वो रैंडम होती है मतलब आ रहा है कैपिटल और स्मॉल और कैपिटल और स्मॉल कुछ भी हो सकता है ना अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उससे पहले देख लो अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडस लॉ ऑफ इनहेटेंस मेंडस लॉज ऑफ इनहेटेंस का जो डाई हैबिट क्लॉस में उन्होंने लॉ दिया था उसी हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट वेन द टू पेयर्स आर करेक्टर्स वेन द टू पेयर्स ऑफ करेक्टर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलेंस ऑफ वन करेक्टर इन गैमेट इन द इंडिपेंडेंट एंड द देखो यहाँ पर जो दो करेक्टर होंगे उसमें एक इंडिपेंडेंट होगा मतलब जो कैपिटल आर कैपिटल आर होगा उसमें कैपिटल आर हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहेगा क्योंकि वहाँ पर हमें पता है कि जो डोमिनेट वाला ही होगा लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी होता है तो वहाँ पर क्या होता है जो कैपिटल होगा अगर कैपिटल है तो डोमिनेट हो जाएगा अगर नहीं है तो रेसेसिव ही डोमिनेट बन जाएगी मतलब रेसेसिव ही हमें दिखेगी आई होप आपको लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बताए तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर देखो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एक पुनेट स्क्वायर बना जो ये आप येलो और ग्रीन कलर का बॉक्स देख पर देखो ना ध्यान से इन हमारा बॉक्स दिख रहा है ना आप ये हमारा क्या हो जाएगा पुनेट स्क्वायर इसे हम लोग क्या बोलते हैं पुनेट स्क्वायर ना आई होप आपको अभी समझ आएगा ना आप यहाँ पर बात कर लेते हैं कैरियो टाइप की कैरियो टाइप क्या होता है कैरियो टाइप होता है मतलब जो हमारे कैरेक्टर्स नहीं होते क्रोमोजोम्स उनकी स्टडी हम लोग एक चार्ट पर करें हमारे देखो हमारे पास कुछ क्रोमोजोम्स हैं अब हम इन क्रोमोजोम की इन्हीं क्रोमोजोम की स्टडी चार्ट पर करें हमारा चार्ट है इसलिए हम लोग क्रोमोजोम को बना के सजा के पढ़े ना तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कैरियो टाइप तो यहाँ पर आपको दो दो कैरियो टाइप दिख दिख पा रहे होंगे एक हमारा मेल्स का एक हमारा होता है फीमेल्स का तो मेल्स का कैरियो टाइप क्या होता है सब एक्स 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 होते हैं मतलब देखो वन टू ट्वेंटी टू सेम होते हैं लेकिन जो हमारा ट्वेंटी थ्री वाला होता है जो मेल होता है उसका आप सभी को पता है जो मेल होता है उसका एक्स वाई होता है और जो फीमेल होता है उसका एक्स एक्स होता है अगर आप सी क्वेश्चन पूछ जाओ आगे आगे उसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो ऑफ स्प्रिंग का होने के जो मतलब आप ये कहते हैं ना कि आगे जो बेबी होगा वो गर्ल हो गया बॉय होगा ये किस पर डिपेंड करता है ये भी डिपेंड करता है फादर पे अगर वो एक्स दिया देगा अपनी तरफ से तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर होगी हमारी गर्ल से करवाई देता है तो होगा बॉय आई होगा आपको भी समझ आएगा ना जो लोग कहते हैं ना कि जो बेटी हुई तो उसकी जिम्मेदार कौन उसकी माँ ऐसा नहीं होता उसकी जिम्मेदार उसके फादर होती क्योंकि उसके पास एक्स वाई होता है अगर वो एक्स वाई एक्स जाएगा तो वहाँ पर एक्स 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 यूज़ करेगा तो वो डॉटर ही होगी लेकिन अगर एक्स वाई यूज़ कर गया तो सन होगा आई होप आपको ये भी समझ आएगा ना आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल में मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर देना उससे पहले सब्सक्राइब करने से पहले यहाँ पर हम लोग कुछ भी खेलेंगे तो कुछ चलो आज का कुछ हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि नॉर्मली इजी इजी है उसके बाद यहाँ पर हम लोग आपके लिए फिफ्टीन एम को देंगे पर क्वेश्चन फाइव मिनट फाइव सेकंड मतलब आपको एक क्वेश्चन का फाइव सेकंड मिलेगा यहाँ पर आपके पास फिफ्टीन एम होंगे तो उससे आपको सॉल्व करना है और आपका जो जितने भी स्कोर हो फिफ्टीन में से टेन हो तो कमेंट में जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा तो चलो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास ने द कंडीशन देखो दो हज़ार अठारह में द कंडीशन इन विद द पेयर ऑफ क्रोमोजो कैरी सिमिलर एलियल्स मतलब जब उस एलियल्स सिमिलर हो जाए मैंने अभी आपको बताया क्या था एलियल्स जब सिमिलर हो जाए कैरेक्टर्स की तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं होमोजाइगस होमोजाइगस और और होमोलोगस में डिफरेंस होता है होमोजाइगस क्या होता है हमार
फिजिकल मतलब फी फी फिनो टाइप फी 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 फिनो टाइप ना आगे देखो आ, एक हमारा और क्वेश्चन आता है द सप्रेस दलील जो एल सप्रेस हो जाती है जो कि हमारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया गया है और मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था जो सप्रेस हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं रेसिसिव और जो अपने आप को शो करती वो होती है हमारी डोमिनेंट ना हो आगे आपको भी समझ आएगा ना हो आगे सो गाइस अब आपको यहाँ पर फिफ्टीन मिनट मतलब कि फिफ्टीन क्वेश्चन मिलेंगे उसको ध्यान से देखो एम के फॉर्म में है आपको सब में टाइम मिलेगा अगर आपको उसके देखने के बाद जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देगा चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना आप लोग आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे